Ay, paraísos fiscales, playas paradisíacas, cajas fuertes llenas de billetes, narcotraficantes y dictadores compartiendo mojitos, congas de políticos corruptos con maletines llenos de billetes... Pues no. Actualmente los mayores agujeros negros de dinero en impuestos se encuentran en el corazón de Europa. Pero los gobiernos y los organismos internacionales siguen mirando hacia otro lado. Según la Tax Justice Network, los territorios de ultramar de Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza son los responsables del 55% de las pérdidas de ingresos fiscales del resto de los países del mundo. O lo que es lo mismo, nos cuestan 237.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Solo con el uso que hacen las multinacionales estadounidenses de los paraísos fiscales europeos, capitaneadas por las tecnológicas, nos hacen perder al resto 23.000 millones de euros en impuestos al año. Según la Tax Justice Network, estos son los paraísos fiscales más perjudicales para el resto. Pero la lista negra de territorios no cooperantes de la Comisión Europea es esta. ¿Por qué son tan diferentes? Dos cuestiones. La primera es que la propia elaboración de la lista excluye a los países europeos. La segunda es que esta lista fue hecha para luchar contra la opacidad bancaria y la evasión ilegal de impuestos, pero la cantidad de impuestos que se pagan cada país no se tiene en cuenta. De esta manera, si uno de esos territorios firma un acuerdo en el que se compromete a dar información en caso de que haya fundadas sospechas de que un terrorista o un corrupto guarda ahí su dinero, pues ya no es un paraíso fiscal. Pero la cantidad de impuestos que se paga, según la Comisión Europea, pues no tiene nada que ver. De esa manera, Irlanda, con un 12,5% en impuestos de sociedades, no es un paraíso fiscal. Luxemburgo y Países Bajos, con sus ridículos impuestos a las rentas traídas desde otros países, no es un paraíso fiscal. O la pequeña Andorra, con su 10% de tipo máximo en impuestos de sociedades o sobre la renta, no es un paraíso fiscal. Escándalos como el de LuxLeaks o los Panama Papers, investigaciones como las de Oxfam o Tax Justice Network, nos demuestran que los paraísos fiscales no tienen playas, son rascacielos en las principales capitales capitales europeas, que esos dictadores y esos narcotráficos han sido sustituidos por los principales empresarios de Silicon Valley o de las multinacionales europeas, y que ante la pasividad de las organizaciones internacionales, el periodismo independiente y la movilización ciudadana son más necesarias que nunca.